வெல்கம் டு சூர்யா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அண்ட் டாக்டர் லோகநாயகிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வரக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது யூஸ்வலாக நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு தம்பதி வந்து டாக்டர்கிட்ட குழந்தை இவ்வளோ நாள் ட்ரை பண்ணோம் கிடைக்கல சீக்கிரமாக எங்களுக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு வரும்போது என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா இந்த மாதம் போகிறோம் நம்ம டாக்டர்கிட்ட அடுத்த மாதம் யூரின் டெஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் என்னடும் யூரின் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு கோடு வந்துடணும் இதுதான் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளில் எந்த தவறுமே இல்லை ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பலவிதமான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இதில் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப மிக பெரியசாக ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கே போகிறீங்கன்னா ஒரு சாரீ எடுக்கிறீங்க இல்லைனா ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அவங்கக்கிட்ட ஒரு நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் ஒரு மோர் தென் ஹண்ட்ரட் கலர்ஸ் அதில் வச்சுருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் வெரைட்டிஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இதில் வெரைட்டிஸோ உங்களுக்கு வந்து டிவிஷன்ஸோ இதில் இல்லை இது ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த ஓவலேஷன் இண்டக்ஷன் அண்ட் டைம்டு குவாலிட்டிஸ் நமக்கு ட்ரை பண்ணி கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அடுத்த கட்டமாக ஐயூவை சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஐயூவையிலையும் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது மூன்றாவது ட்ரீட்மெண்ட்டாக நம்ம டெஸ்ட்டு பேபி சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் டெஸ்ட்டு யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேர் வந்து பெரிய சென்டர்ஸ் இந்த ஃபர்டிலிட்டி சென்டருக்கு எடுத்ததும் வராத காரணமே உள்ள போனால் உடனே டெஸ்ட்டு பேபி சொல்லிடுவாங்களோ சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்களோங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை லேட் பண்ணுறதே ஸோ இப்போ வந்து இந்த சிகிச்சைகள் வந்து உங்களுக்கு எடுத்ததுமே நீங்கள் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது மிக தெளிவாக ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிஞ்சு சீக்கிரமாக வெற்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செஞ்சுருவாங்க இப்போது யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு கண்ணில் பிரச்சனையாக இருந்தால் நம்ம எந்த டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் கண் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் பல்லில் பிரச்சனையாக இருந்தால் எங்கே போகிறோம் பல் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் காது பிரச்சனைனா காது டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் இது எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் அறிஞ்ச விஷயம் ஆனால் குழந்தையின்மை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வரும்போது யூஸ்வலாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸை டைரெக்டாக ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டை நம்ம வந்து பார்க்குறதில்ல ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச லேடி டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு பத்து மாத்திரை சாப்பிடலாம் இல்லைனா அவங்க சொல்லட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நிறைய தவறான ஒரு நம்பிக்கைகளும் கருத்துக்களும் இருக்குது அப்படி அல்ல உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி சிகிச்சை ஸோ நீங்கள் அதுவும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைங்கிறது மிக தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வெற்றி சீக்கிரமாக உங்கள் கையில் வந்துடும் இல்லைனா ஒவ்வொரு டாக்டர்கிட்டையும் போய் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஆறு மாதம் இல்லைனா ஒன்பது மாதம் வீணாகிட்டு திருப்பி திருப்பி ரெண்டு மூணு தடவை மாற்றி நாலாவது தடவை நீங்கள் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டை சூஸ் பண்ணும்போது அப்போ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒமிட் ஆகிருக்கும் இல்லைனா புதுசாக வந்திருக்கும் இல்லைனா ஏஜ் கூடி போயிருக்கும் சாதாரணமாக இதில் வந்து இந்த இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் வீணாக போகும்போது இருபத்தெட்டு வயசில் நீங்கள் ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்கிட்ட வரும்போது முப்பத்தி ரெண்டு வயதாகிட்டோம் ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக ஒரு முக்கியமான அறிவுரை என்னென்னா எப்போ குழந்தையின்மைங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கோ அப்போ நீங்கள் உடனடியாக அப்ரோச் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டை நீங்கள் வந்து ஃபோர்ட் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டை நீங்கள் வந்து தேர்வு பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம் சப் அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸை வச்சு அவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க சப்போஸ் அவங்கக்கிட்ட ஐவிஎஃப் சிகிச்சைகளில் அட்வான்ஸ் டெக்னிக் இல்லைனாலும் அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் தீர அறிஞ்சு நீங்கள் உங்களுடைய டாக்டரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஓவுலேஷன் இண்டெக்ஷன் டைம்டு குவாலிட்டஸ் இதில் என்ன நம்ம நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா 
ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஓவலேஷன் இண்டெக்ஷன்னா என்ன எக்கு வர்றதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் நல்ல குவாலிட்டியான எக்கு வர்றதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் சில பேர்த்துக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறோம் யூஸ்வலாக எக்கு எல்லா பெண்களுக்கு பெண்களுக்குமே மாதம் ஒரு முறை கண்டிப்பாக உருவாகி வரும் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அதான் எக்கு தானாக வருதே அதுக்கு எதுக்கு வந்து நீங்கள் நம்ம டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கணும் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் வரக்கூடிய எக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் நல்லபடியாக எந்த நாளில் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகி ஓவலேஷன் நடக்கும் ஹார்மோன் செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்து அந்த எக்கு ஃபார்ம் ஆகி வருதா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது எப்போ வந்து குழந்தை கிடைக்கிறது லேட் ஆகுதோ அப்போ எந்த இடத்துலையுமே பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதுக்காக நம்ம வந்து ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ரெடி பண்ணி பீரியட்ஸான செகண்ட் டே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பேஸ்லைன் ஸ்கேன் பார்க்குறோம் இந்த செகண்ட் டே பார்க்குற ஒரு பேஸ்லைன் ஸ்கேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யூஸ்வலாக வந்து செகண்ட் டே வந்து நம்ம டாக்டர் பார்க்காம ஸ்கேன் பார்க்காம நம்ம மாத்திரைகள் போடுறது அவ்வளவு கரெக்டாக வராது ஏன்னா அந்த செகண்ட் டே பார்க்குற ஸ்கேன் வந்து பலவிதமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கும் எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முந்தின சைக்கிளில் என்ன நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி சைக்கிளில் வந்து அந்த ஓவலேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் வந்த கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுருங்கி நார்மல் சைஸுக்கு வந்துருச்சா இல்லை சில சமயம் எக்ஸ் வந்து நிறையா எக்ஸ் வந்திருக்கும் ஃபாலிக்கல்ஸ் நிறையா வந்துட்டு அதெல்லாம் சுருங்கி நார்மல் சைஸுங்கிறது பிலோ எயிட் மில்லிமீட்டர் அந்த பில் பிலோ எயிட் மில்லிமீட்டர் ஃபாலிக்குள்ள சைஸ் போயிடுச்சா இல்லை ஒன்று ரெண்டு வந்து எயிட்டீன் சைஸ்லேயும் எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர் சைஸ்லேயோ இல்லை டுவெல் டு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர் சைஸ்லேயோ இருந்தால் அந்த மந்த் நம்ம எக்கு வர்றதுக்கான மாத்திரைகள் ஃபாலிக்குலர் க்ரோத்துக்கும் எக்கு க்ரோத்துக்கும் மாத்திரைகள் கொடுக்கும்போது இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது இந்த ப்ரீவியஸ் போன மாதம் உருவாகி பாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு எக் க்ரோத்தும் சக்ஸஸும் கிடைக்காது ஸோ செகண்டே பார்க்கக்கூடிய அந்த பேஸ்லைன் ஸ்கேன் நமக்கு பலவித விஷயங்கள் தெரிவிக்கும் நமக்கு அடுத்து வந்து அந்த வந்து எண்டுமெட்ரிம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாக இருக்குது சில சமயம் பீரியட்ஸான செகண்டே பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு வந்து அந்த பீரியட் ஃப்ளோவோடு சேர்ந்து பாலிப்பு கூட சில சமயம் நமக்கு அதில் ரொம்ப அழகாக தெரியும் கூடவே வந்து அவங்களுடைய சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து பெல்விஸில் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளூயிட் இருக்குது பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கான அறிகுறிகள் இருக்குது இதெல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு அந்த சைக்கிள் மானிட்டரிங்க்கு செகண்ட் டே பார்க்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ செகண்ட் டே வந்து நம்ம ஸ்கேன் பார்க்குறோம் கூடவே ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டும் பண்ணுறோம் அந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் பார்க்குறோம் அந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா ஹார்மோனும் மாறும் எஸ்பெஷலி இந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் பெரிஸ் ஆகிற செகண்ட் டே உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸுக்கு கீழே இருந்தால் அந்த சைக்கிளில் வரக்கூடிய அந்த ஊசைட் எக்கு வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் எல்ஹெச் வந்து அதிகமாக இருக்குது சிக்ஸுக்கு மேலே நிறைய பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன் டுவெல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த டுவெல்வ் இருக்குது எல்ஹெச் இல்லைன்னா நைன் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த மந்த் நம்ம எக்கு வர்றதுக்கான மாத்திரைகள் கொடுக்குறோம் இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் அப்படின்னா வர்ற எக் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்காது நமக்கு ஃபெயிலியர் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் டே பார்க்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து எல்ஹெச் ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியம் கூடவே ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோனும் பார்க்கலாம் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ஒன்ஸ் இன் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் அதிகமாக இருந்தது சப்போஸ் அபவ் டுவெண்ட்டி இருக்குது சில பேர்த்துக்கு ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா எக்கே வந்து அவங்களுக்கு ஃபாலிக்கல் நல்ல க்ரோத் ஆகி வந்து எக் க்ரோத் ஆகி வந்தாலும் ஓவலேஷன் நடக்காமல் நிறுத்தக்கூடிய ஒரு பவர் வந்து இந்த ஹை ப்ரொலாக்டினுக்கு இருக்குது ப்ரொலாக்டின் அதிகமாக இருந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு எக் க்ரோத் வந்தாலும் ஓவலேஷன் வந்து நடக்காது ஸோ ப்ரொலாக்டின் வந்து நார்மல் லெவலாக இருக்கிறது மிக முக்கியம் ஸோ அதை நம்ம யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தால் அந்த ப்ரொலாக்டின் கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் வீக்லி ட்வைஸ் வந்து கேபகோலின் மாத்திரை கொடுத்து நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம் இது செகண்ட் டே பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் பேஸ்லைன் ஸ்கேனும் செகண்ட் டே எல்ஹெச் ஹார்மோன் பார்க்குறோம் இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து இதில் இன்னொரு பேஸ்லைன் ஸ்கேனில் நமக்கு இன்னொரு விஷயம் மிக அருமையாக எப்படி தெரியும் அப்படின்ன
உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைடில் ஒரு நாலு இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மூணு இருக்குது ரெண்டு இருக்குன்னா அந்த மந்த் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மெடிசனுக்கு ஆறு ஃபாலிக்கல் ஆறு எக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி க்ரோத் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிவிக்கும் சப்போஸ் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஏஜ் அதிகமாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கு ஃபா ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எந்த மெடிசன் கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் ச சப்போஸ் செகண்ட் டே பார்க்குறோம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் பார்க்கும்போது செகண்ட் டே பார்க்கும்போது ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் ரைட் சைடில் பன்னெண்டு இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் பன்னெண்டு இருக்கும் டோட்டல் ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட் அபோவ் டுவெண்ட்டி போகும் அப்போ அவங்க வந்து நம்ம என்னென்னு பேர் வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு ஹைப்பர் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு பாதுகாப்பாக மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் சப்போஸ் ஃபாலிக்குலர் ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட் குறைவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கும் நம்ம குவாலிட்டி எக்கு ஒன்று ரெண்டு எக்கு வந்தாலும் குவாலிட்டியான எக்கு வர்றதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் டே பார்க்கக்கூடிய ஸ்கேனில் நம்ம ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட் பார்க்குறோம் அவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் சைக்கிள் ஏதாவது ரெசிடுவல் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம அந்த சைக்கிளை நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் சப்போஸ் எல்எச் நார்மலாக இருக்குது ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட் நார்மலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அடுத்த கட்டமாக அவங்களுக்கு வந்து ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து எக்ஸ் நல்லபடியாக ஃபார்ம் ஆகி ஃபாலிக்குல்ஸ் க்ரோத் ஆகி எக்கு க்ரோத்துக்கு யூஸ்வலாக சில மாத்திரைகள் இருக்குது குளோமிஃபின் இருக்குது லெட்ரசால் இருக்குது அனஸ்டசால் அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் தேர்ட் டேலேருந்து கொடுக்குறோம் தேர்ட் டேலேருந்து செவன்த் டே வரைக்கும் மாத்திரைகள் கொடுத்துட்டு கூடவே அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் சைக்கிள் கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஃப்ரெஷ் சைக்கிள்னால் அவங்களுடைய பிஎம்ஐக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்குலர் கவுண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் தேவையா அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கிட்ட வராங்க இது வரைக்கும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா வெறும் மாத்திரைகள் மட்டும் கொடுத்து அவங்களுக்கு எக் க்ரோத் எப்படி இருக்குது எண்டமிட்ரம் சிங்கரனைஸ்டாக வருதா இதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம் இந்த மானிட்டரிங்க்கு பேர் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடின்னு பேர் பீரியஸான செகண்ட் டே பார்த்ததுக்கப்புறம் செவன்த் டே பார்க்குறோம் செவன்த் டேலேருந்து ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நல்ல வந்து எக் மெச்சூரிட்டி வர்ற வரைக்கும் நம்ம அந்த ஸ்டடி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டடிக்கு பேர் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி இது வந்து சப்போஸ் இவன் நம்ம பார்க்குறோம் அதனுடைய க்ரோத் வந்து செவன்த் டே வந்து செகண்ட் டேக்கும் செவன்த் டேக்கும் எவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாக க்ரோத் ஆகி வந்திருக்கு இவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தேவையா இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி சில பெண்களுக்கு நம்ம சிக்ஸ்த் டே ஃபிஃப்த் டே இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சில பேருக்கு செவன்த் டே போடுறோம் அவங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு எக் க்ரோத் கொண்டு வரோம் சில பெண்களுக்கு வெறும் மாத்திரைகள்லேயே மிக அருமையாக எக் க்ரோத் வந்துடும் ஃபாலிக்குல எக் க்ரோத் நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் இதை அழகாக மானிட்டர் பண்ணி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் ஃபாலிக்கல் மட்டும் க்ரோத் ஆனால் பற்றாது கூடவே எண்டு மெட்ரியமும் வளரணும் ஃபாலிக்கல் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் வரும்போது எண்டு மெட்ரியம் ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வரலாம் சில சமயம் பதினோரு வர பதினொன்று கூட எண்டு மெட்ரியம் பதினோரு மில்லிமீட்டர் கூட வரலாம் ஆனால் மினிமம் வந்து செவன் மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் லெவன் மில்லிமீட்டர்ஸ் செவன் டு லெவன் மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்கும்போது கூடவே அந்த எக்குடைய ஃபாலிக்குலர் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கணும் இது ஒவ்வொரு ட்ரக்குக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் குளோமிஃபின் மட்டும் கொடுக்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஃபாலிக்குலர் மெச்சூரிட்டி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் மற்றபடி நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு லெட்டர்ஸால் எல்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் வந்தால் போதும் எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபாலிக்குலர் மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சுன்னு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம செகண்ட் டே செகண்ட் டே பார்த்து செவன்த் டே பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட் டேஸ் பார்க்கும்போது ஃபாலிக்குலர் மெச்சூரிட்டிக்கும் என்ட்ரோமெட்ரியத்துடைய க்ரோத்துக்கும் நம்ம சிங்கரனைஸ் பண்ணணும் எக்கும் நல்லா அழகாக வளரணும் கூடவே எண்டமிட்ரியும் அழகாக வளரணும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எந்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் இந்த ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து 
நீங்கள் காண்டாக்ட் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அவங்க நடந்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அப்போ அந்த சமயத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்த்து ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காரான்னு பார்த்து அவங்க அதையும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓவலேஷன் இண்டெக்ஷன் டைம்டு குவாய்டஸ்ங்கிற ஒரு டெக்னிக்கில் மிக அற்புதமான ஒரு வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது